வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி தமிழ் பர்பிள் ஸ்டோரி நம்மளோட சேனல்ல வெயிட் லாஸ்க்கான டிப்ஸ் ரெப்னிஸ் பத்தி நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது இருபது கேஜி வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு பிசி ஓடி இருந்தாலும் தைராய்டு இருந்தாலும் இல்ல ஹெரிடேட்டினால நீங்க வெயிட் ஆயிருந்தாலும் இல்ல வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ்னால நீங்க அதிகமா சாப்பிட்டுப்பீங்க அதனால நீங்க ஒரு நல்ல ஃபுட்டி அதிகமா சாப்பிடுவீங்க அதனால நீங்க வெயிட் ஆயிருந்த வாட் எவர் இட் இஸ் நீங்க எது நாள் வெயிட் அதிகமா இருந்தாலும் ஈஸியா உங்க வெயிட்டை இருபது கேஜி குறைக்கலாம் நோ எக்ஸசைஸ் நீங்க கஷ்டப்பட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை டயட் இருக்க வேண்டியதில்ல ஜாகிங் வாக்கிங் இந்த மாதிரி எதுவுமே நீங்க கஷ்டப்பட வேணாம் எனக்கிடாம ஈஸியா வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் நான் சொல்ற விஷயங்களை நீங்க சாப்பிடாம இருந்தாலே போதும் கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் ஆனா நீங்க பண்ணி பாருங்க ஈஸி ஒயிட் சுகர் தயவு செய்து ஒயிட் சுகரை தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணிருங்க இது எல்லாரும் சொல்ற விஷயம் தான் ஒயிட் சுகர் நீங்க அவாய்ட் பண்ணாலே நல்லது அதுக்கு போதெல்லாம் நீங்க வந்து ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய நாட்டு சக்கரை பணங்கருப்பட்டி இல்ல வெள்ளம் இதையாவது போட்டுக்கலாம் ஒன்னொண்ணு ஒன்னொரு மாற்று வழி இருக்கு இயற்கையா அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்புறம் ஒயிட்ஸ் அதாவது பால்ல செய்யப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே அவாய்ட் பண்ணுங்க டீ காஃபி குடிக்கிறவங்களா தான் தயவு டீ காஃபி அவாய்ட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த நெய் அதுக்கப்புறமா வந்து தயிர் இந்த மாதிரி வெண்ணெய் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சீஸ் பட்டர் அந்த எல்லாத்தையுமே தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணிருங்க மோர் குடிக்கலாம் மோர் ரொம்ப நல்லது அதில் ஃபேட் கம்மியாக இருக்கு நான் டீ காஃபி குடிச்சு பழகிட்டேன் வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்றவங்க பால் அதில் அவாய்ட் பண்ணிட்டு சுக்கு காப்பி அப்புறமே வந்துட்டு லெமன் டீ இஞ்சி டீ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் குடிக்கலாம் நல்ல வார்ம் வாட்டரில் லெமனையும் ஹனியையும் பிழிஞ்சு நீங்கள் காலமுறை ஃபஸ்ட்டு வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்றீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ரொம்ப நல்லது அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பட்டை பொடி பட்டை வந்து நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் பட்டையை வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணி அதை சுடுதண்டியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு குடிச்சிங்கன்னா நல்லா உங்களோட ஃபேட்டெல்லாம் பேன் பண்ணி விடும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் கேக்ஸ் எல்லாரும் பர்த்டே ஆனாலும் சரி பர்த்டே பார்ட்டியில வேற என்ன பார்ட்டியா இருந்தாலும் வந்து கேக் கண்டிப்பா நம்ம சாப்பிடுவோம் கேக்ல நிறைய கிரீம் கண்டென்ட் இருக்கு அதனால தயவு செய்து கேக் அவாய்ட் பண்ணுங்க பிளாக் ஃபாரஸ்ட் ஒயிட் ஃபாரஸ்ட் ரெட் வெல்வெட் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட கேக்ஸ் இருக்கு ஸோ கேக் சாப்பிடறத தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணிருங்க அதுல நிறைய சுகர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ்ல நிறைய ஸ்வீட்ஸ் ஸ்வீட்ஸ் நீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னா ஒரே ஒரு லட்டுல பாதி சாப்பிடுங்க ஜாங்கரியில பாதி சாப்பிடுங்க நிறைய சாப்பிடாது சாக்லேட்ஸ் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நம்ம சாக்லேட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அது நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது பெரிய கஷ்டமான விஷயம் தான் ஆனால் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா சாக்லேட்னால நம்ம நார்மலாக இருக்கிறத விட பயங்கர கலோரிஸும் ஃபேட்டும் அதில் அதிகமாக இருக்கும் சுகர் கண்டென்ட்டும் அதில் அதிகமாக இருக்கும் தயவு செய்து சாக்லேட்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்றவங்கள தான் இன்னிலேருந்து அவாய்ட் பண்ணிருங்க ஐஸ்கிரீம்ஸ் ஐஸ்கிரீம்ஸ் சொல்லவே வேணாம் அதில் பால் அதிகமாக இருக்குது யாருமே வந்து வெஜி ஐஸ்கிரீம்ஸ் தயிரதே இல்லை நிறையா அதில் பால் அதிகமாக இருக்குது வெண்ணெய் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் க்ரீம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஐஸ்கிரீம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் கோழி பிராய்லர் கோழியை சாப்பிடாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஊர்லாம் தண்டாரோ போட்டு சொன்னாலும் நம்ம கேட்க மாட்டோம் அதை சாப்பிட்டுட்டே தான் நம்ம இருப்போம் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஆனால் நீங்கள் பிராய்லர் கோழிக்கு பதிலாக நாட்டுக்கோழி தாராளமாக சாப்பிட்லாம் பிராய்லர் கோழியை தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணிருங்க உங்களோட வெயிட் கா முக்கியமான காரணம் பிரா பிராய்லரும் தான் அதுக்கப்புறமா வந்து பிராய்லர் கோழி சாப்பிடக்கூடாது முட்டை மட்டும் எப்படி அவங்க ஆடு பக குட்டி உறவா கண்டிப்பாக வந்து பிராய்லர் கோழியில் இருக்க பிரச்சனை தான் முட்டையில் இருக்கா சொன்னாலும் முட்டை சாப்பிடாதீங்க ஆனால் நீங்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டை சாப்பிட்லாம் ஆனால் நாட்டுக்கோழி முட்டையிலையும் அதில் இருக்க ஒயிட்டை சாப்பிட்டுட்டு எல்லோவா அவாய்ட் பண்ணிருங்க சீஸ் சீஸை பார்த்தோன்னே நமக்கு அப்படியே ஒரு டெம்ட் ஆகும் கொஞ்சம் பிரெட்ல லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்புறமா வந்துட்டு இதை பண்ணி சாப்பிட்றேன் தோசையில் தடவி சாப்பிட்றேன் அதெல்லாம் வேணவே வேணாம் தயவு செய்து சீஸ் அவாய்ட் பண்ணிருங்க அதில் பயங்கரமாக ஃபேட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கு பன்னீர் பன்னீர் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சமைச்சு கொடுப்பேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் தயவு செய்து அதிகமாக சாப்பிட வேணாம் பன்னீர் ஒரு பீஸ் ரெண்டு பீஸ் போதும் தயவு செய்து பன்னீரையும் அவாய்ட் பண்ணிருங்க அதுலேயும் நிறைய வந்து பிரச்சனை இருக்கு மயோனஸ் மயோனஸ்ன்றது எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைன்றது நமக்கு தெரியவே மாட்டேங்குது அதில் எவ்வளோ ஃபேட்ன்றது நமக்கு புரியவே மாட்டேங்குது பீஸா வாங்கினோம்னா பீஸா விட அதிகமாக மயோனஸை வாங்கி நம்ம வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் நிறைய பேர் இதை செய்வாங்க தயவு செய்து வந்து இனிமேல் மயோனஸ் அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க பீஸாவை தயவு செய்து நீ பாட்டுங்க அப்புறம் மைதா மைதா தப்புன்னு சொல்லி பயங்கரமா எல்லாரும் அரை கூவல் விடுத்து பார்த்துட்டாங்க ஆனால் நம்ம கேட்கறதா இல்லை ஏன்னா நமக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் பரட்டோம் சாலனோனே பார்த்தோனே அப்படியே பாஞ்சிருவோம் தயவு செய்து இனிமேல் மைதாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க மைதால எந்த ஸ்வீட் செஞ்சிரு
தொடவே கூடாத விஷயம் அந்த பக்கம் தலை கூட சாக்க கூடாது காலிஃப்ளவர் அதுக்கப்புறமா வந்து கேபேஜ் இந்த காலிஃப்ளவரும் கேபேஜையும் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா எல்லா டாக்டரும் பிசி ஒடி தயாராடுக்கு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க அதை சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க நானும் உங்களுக்கு அதே தான் சொல்றேன் தயவு செய்து சாப்பிடாதீங்க அதுக்கு பதில் நீங்க என்ன பண்ணலன்னா பிரெக்கோலி சாப்பிடலாம் காலிஃப்ளவர் மாதிரியே தான் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா பரவாயில்லாமலே இருக்கும் அதை நீங்க வாங்கிட்டு நல்லா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்க ரெசிபி பண்ணி தாராளமா சாப்பிடலாம் அப்புறமா ரைஸ் ஒயிட் ரைஸ்ல வந்துட்டு நிறைய வந்து சுகர் கண்டென்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அது சாப்பிட்றனால நிறைய பேர் சுகர் வருதுன்னு கூட சொல்கிறாங்க நீங்கள் அதிகமாக ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் ரிவர்ஸாக எடுத்துக்கலாம் நம்ம அரிசி சாதத்துக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது மில்லட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படி நீங்கள் எடுத்தாலும் நிறைய தொட்டுக்கிற அதாவது கீரை காய்கறி பொரியல் நிறைய வச்சுட்டு ரைஸை கம்மி பண்ணிக்கோங்க ரிவர்ஸ் அப்படியே கம்மியாக ரைஸ் அதுக்கு பதிலாக நிறைய காய்கறி அப்புறம் தேங்காய் நீங்கள் தேங்காய் தாராளமாக சாப்பிடலாம் அதுவும் பச்சை தேங்காவும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அறுத்து அப்படியே அதை நல்லா மென்று சக்கையை துப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது அதில் ஹேச்சுனேட்டட் ஃபேட்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஃபேட் இருக்குது அதனால் நீங்கள் தாராளமாக தேங்காய் சாப்பிடலாம் ஆனால் தேங்காவை ஓவர் குக் பண்ணி தயவு செய்து சாப்பிடாதீங்க அதில் அதிக ஃபேட் இருக்கு அதுக்கப்புறமா இளநி இளநி தாராளமாக குளிக்க அது நல்ல எனர்ஜியை கொடுக்கும் தாராளமாக நீங்கள் குடிக்கலாம் அது வந்து ரொம்ப நல்லதும் கூட இதெல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஈஸியா நீங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் உங்களை நான் நிறைய எல்லாம் தியாகம் பண்ண சொல்லல இதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு கம்மி பண்ணிட்டீங்கனாலே கண்டிப்பா த்ரீ மந்த்ஸ்ல உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி கேஜிஸ் கண்டிப்பா அழிச்சு சொல்றேன் ரெடியூஸ் ஆகும் நீங்க இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ற பட்சத்துல மற்றபடி வந்து நீங்க என்ன நீங்க நினைச்சு என்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் உங்களால ரெடியூஸ் பண்ணவே முடியாது ஓகே கண்டிப்பாக நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் என்னுடைய தமிழ் பர்பல் ஸ்டோரி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவோடு